si Hugo mula sa'yo kahit na yun yung huling gagawin ko sa buhay ko. Malis ka na. Bago pa ikaw ang makakay. Sumusodra ka na, ha? Akala mo hindi kita papatulan? Kaumro ang tono! Ikiwan mo ako, you whore! Ma'am Natalia, Sir Rod, Ma'am Amber po, at si Ma'am Chris na nag-aaway po doon sa baba. Feeling perfect, boring wife na niloko ng sarili niyang asawa. Alam niya ka! Stupid! Easy to get! Selfish! Cheap! Gusto ko siyang patayin! Ate, huwag ka muna magpapeto kay Amber, okay? Uh, kumal ma ka. I'll get you water. Wait. Wait lang. Amang Crystal, may nagpapabot ko nito. Hugo! Sino ka? Nasaan si Hugo? Hindi siya makakarating. Pero may pinabibigay sa sa'yo. Yeah, nandito lang siya kanina. Mm. Hindi ko siya makita. Kanina ko pa hinahanap. Tawagan mo kaya. May tao po ba dyan? May tao po ba dyan? Diyos ko. Miss, miss! Sino ka? Anong ginawa mo sa akin? Ma'am, kumalma po kayo, ma'am. Nasaan ako? Nasa siyan po kayo. Potensya, nakayos na nangyari kanina. Sanay na rin kayo, no? Basta may roses party, hindi kompleto kung walang kunting gulo. <laughs> Sige, enjoy, enjoy. <laughs> oh, saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap. Um, sir, nagpunta lang ako sa banyo. Nag-powder lang ako kasi medyo oily na po ako eh. Ah. Kaya naman nagbago. Oh, sir. Bal. Teka, teka. Ano Umayos ka. You look like somebody just died. <laughs> ano? Sir, ba yung dapat malaman? Ano naman nila? Mm. Ito na pala sila eh. Oh. Sana. Tara. Ah. Ah. Hey. Oh, Ate! Oh, Ate, hindi na po tayo nahanap. Saka nang galing. Okay ka lang ba? I'm not sure. Bigla na lang akong nawala ng malay. Crystal, Jade, sasama ba kayo? What's happening? Tumawag yung ospital kay Kuya Val. Critical daw si Tita Violet. Tara na! Tara na. Ada, kamu stasi Violet. Nasa operating room parin sya, nanti parin nata tanggal yang balas sedip dipnya. Tapi kagaling naman pun sya kagal, deh badok. Nanti aku parin masabe. Delikado yang nangin tamanya. I will update you from time to time. Excuse me. Kau yang magalala. She will survive. Masa mangdamuyan, tulad nang anaknya. Good evening, pak. Kayo po ba ang pamilya ng biktima? Nanay siya ng anak ko. Gusto, ano nangyari sa kanya? Basi po sa initial investigation namin, mukhang binaril po siya on the spot sa may breakwater. Ano naman ginagawa niya doon? Baka natokhang. <sighs> Hindi na ako magugulat kung na-involve yung babae niya sa mga illegal activities. Ito po, nakita po namin hindi kalayuan sa biktima. Hinahala po namin sa anak ng biktima po ito. 
Nakita rin po kasi namin sa isang IG post ni Miss Amber na suit niya ito ngayong gabi. Kayo po ba si Mrs. Crystal Roses Habeliana? Ako nga po. May nakalap lang po kasi kaming impormasyon galing sa ibang source na nagkaroon daw po kayo ng away ng anak ng biktima. In fact, uh, nagkaroon daw po kayo ng gulo kanina sa party. Uh, ano naman ho ang kinalaman ng issue namin sa nangyari kay Tita Violet? May motibo ho kayo para patayin sila. Eh, hindi ako ang bumaril kay Tita Violet. So nasan ho kayo between 9 to 9.30 ng gabi? Do you think a little fight like that would stop us from partying? Jane, tell them na kasama mong ate mo. Uh, si Miss Crystal po ang kinakausap namin. Nasaan mo kayo kanina anong nangyari ang pamamaril niya? Anak, hindi mo kailangan sagutin niya. Walang kinalaman sa nangyari ang anak ko. Kailangan makakuha niyo talaga kung sino talaga ang suspect. Inaalam po namin ang lahat ng facts. Marami po kasi nagsasabi sa amin na nagkaroon daw ng tensyon mula kay Pam Crystal at sa anak ng biktima. Mas madali pong masusolve ang kaso kung may pag-cooperate po kayo sa amin. Eh kung gusto niyo malaman ang statement namin, Kausapin niyo mga abogado namin. Amen. Ah, thank you, Kuya Garen. Amen, ate. Oh, ma! Ba't sumama kayo? Baka lumala pa yung asman niyo. Huwag mo akong alalahanin, anak. Bubuti na man ang pakiramdam ko eh. Eh, ano nga ba ang balita tungkol sa kalagayan ni Tita Violet niyo? Eh, yun po. Di pala namin alam. Mm. Sana naman maging ligtas siya, no? Ah, mga anak, panalangin natin si Tita Violet niyo. Alam niyo kahit na medyo weirdo yun, mabait naman siyang tao. Mga oh, ba, Tita? Sige po. Si Ron? Ah, uh, ma'am, kausap na yung mga polis. Ah, sandali lang nga pupuntahan ko si Ron, ha? Tatay, saka pa ito lahat nangyari. Kaya nga eh, ang gulo-gulo na. Hindi ko tuloy alam kung tutuloy pa ako dun sa Japan. Alam mo, Ami, huwag mo muna yun isipin. Tama si Tita Camille eh. Pagtasan na lang natin na sana maligtas si Tita Violet at mahanap natin si Amber. May dala akong gamot yung para sa VIP mo. Inumin mo na, ha? Ay, ma'am. Pinainom ko na po si sir. Ah, ah, Rod, kamusta ka na? Ano ba nangyayari ito? Ay lang matitigil ang gulong ito, ha? Ano mo? Kasalanan ko ito, eh. Pinaalis ko pala sila sa party ko. Pero tuloy ang nangyari. Napahamak tuloy sila. Sir, wala po kayong kasalanan. Kailangan... bayad sila sa ginawa nila dito sa kanila. Nag-text si Camila. 99.9%. Nakapatay na daw si Amber. Hiya ko nga din. Moral of the story, huwag maging kabit, nakakamatay. Jade, you've been so quiet. Is something bothering you? Ma, do you think si, si Ate Crystal yung bumaril kay Tita Violet? Matarai si Krista. But definitely, she is not a murderer. Kasi yung mga polis, eh, yung sinabi nila kanina na between 9 to 9.30 na baril si Tita Violet. Yun yung, yun yung time na hinahanap ko si Ate. Tapos natagpuan ko siya sa hotel lobby na lang after an hour. At iba naman ikaw, iniisip mo ako ang bumaril kay Tita Violet? Hindi naman sa ganun, Ate. Lately lang, ang strange ng mga kilos mo. Yung pagtutok mo nung knife kay Amber, tapos yung sa hotel kanina. Oo, oh, aaminin ko, galit ako kay Amber. Pero hindi ko magagawa yung iniisip mo. 
ka pa kanina. I got a note from Hugo. Ang sabi niya, magkita daw kami sa lobby ng hotel. Nakipagkita naman ako dahil gusto kong magalit sa kanya for putting me in this situation. Tapos bigla na lang may kumuha sa akin. Pagising ko, nasa restroom na ako ng hotel. Jade, Mami, I'm telling you the truth. May kumuha sa akin. Maniwala kayo. Ma'am, salamat po. Sa susunod ulit. Anak, bakit yung amber ang pinili mong papatay sa akin? Ba't dinala yung kristal na yan? Mas masasaktan si Rod kung mawawala ang paborito niyang anak. Pa, mas delikado kung siya'y mawawala. Okay lang yun. Buhay nga siya, mabubulok naman siya sa kulungan. Kung sa bagay, wala namang maniniwala na may kumuha sa kanya. Hugo? Hugo? Ayos ang naisip mo, anak. Meron lang ako isa pang kailangan gawin. Akin ang baralma pa. Tingnan lang natin kung makalusot pa si Crystal dito. Sigurado ako na sa koreksyon na lambagsak ng babae niyan. Tay? Ay, wala. Tay, sabi po nila hindi pa daw po kayo kumakain. Wala akong gana eh. Naku, Tay, ayaw ni Amber niyan. Alam ko kung anong sasabihin noon kung nandito siya. Papshi, kumain ka na. Ayokong maging weak ka. Hmm. Ano ba? Alam nyo, yun na nga eh. Ang tayong nga lang, kapatid nyo, makasama ako. Hindi ko pa nagawa. Tay, hindi naman po totoo yan. Di ba nga po in-acknowledge nyo po siyang anak nyo, tapos pinasok nyo pa po doon sa kumpanya nyo. Tsaka, Tay, huwag kayong mawala ng pag-asa. Habang hindi pa nahahanap yung katawan ni Amber, eh, may posibilidad pang buhay pa siya. Ano? Alam nyo naman yun, palaban. Alam nyo, anak, may masamang mangyari sa inyo. Hindi ko lang kumakayaan ng kuha, eh. Uh, time. Kung gusto nyo po, hindi na lang po ako tutuloy sa Japan. Dito na lang po ako para mabantayan ko po kayo. Anak, mag, grab nyo yung opportunity yun. Mahira yun. Eh, tayo, ayoko lang naman pong iwan kayo ng malungkot. Oh, huwag niyo kong alani. Magiging masaya rin ako, alam ko. Alam lang ako talaga. Ginawa namin lahat para iligtas siya. Kaya lang, malaki ang naging damage sa gunshot wound niya sa dibdib. Base sa mga test namin, hindi na nagre-respond ang mga reflexes niya. Nagpatawag na rin kami ng isa pang doktor and he confirmed that the patient is brain dead. If you ask for my opinion, 
Huwag na nating pahirapan ang pasyente. It is both painful on her part at sa parte niyo. Lo, huwag nating patayin ang makina. No, I don't care kung magkano magagastos, kung milyon. Basta, bayan natin magising sa violet na. At isa pa, kung alimbawa ang buhay yung anak niya, si Amber, ano na sasabihin ko sa kanya? Pinabayaan kong matay ang nanay niya? Desisyon niyo po yan. Violet, ang ako ako sa'yo, hanapin ko anak natin, patay man o buhay. Hindi ako susuko. Hello. Hello, sir. Nestorbo ko po ba kayo? Bal, huwag mo sabihin panibagong problema na naman dyan. Tumawag po sa akin si attorney. Lumabas na raw ang desisyon ng annulment ninyo ni Ma'am Natalia. Pag-anal sa kanya. Ba't kasi? I thought I was buying time. I felt na when the healing will be finished, he would learn to love me again. Well, he didn't, ma'am. Kaya kung ako sa inyo, tanggapin mo na lang na hindi na kayo kasal. Mag-move on ka na lang, ma'am. Alam mo, madali lang sabihin niya because you are not me. You are not me. Rod is my greatest love. I know he wasn't perfect. I know dami-dami niyang anak sa labas, but at least he was coming home to me, right? Ma'am, andito lang ako. Hiling hindi kita iiwan. I know, I know. Alam mo, they poisoned his mind. Ginawa nila yun para, para masolo nila si Rod. That's what happened. That's what happened, you know? Nasaan si Ami? Uh, kakahatid ko lang sa kanya sa airport. Uh, hey, um, kung kailangan mo nung... Para rin naman sa ikabubuti niya yun, di ba? Nasasanin din naman akong magkahiwalay kami. Pearl, basta. Kung kailangan mo nang mga kasama, text mo lang ako. Okay. Saya, patambay-tambay na lang kayo dito. Tapos yung kapatid mo, patravel-travel na lang. Samantala yung mami ko, nagsasuffer dahil sa daddy ko. Hiwalay na sila. Jade, pwede mamaya na lang. Malungkot si Pearl. Oh, so, sino mag adjust Kami yung first family. Kami yung legal family, pero lagi kaming dehado. O ngayon, hiwalay na siya kasi mami siya kasi daddy. Masaya ka na? Jade, kung may problema ka sa anon, men, kausapin mo si tatay, wala akong kinalaman doon. Wala akong kinalaman. Pero nag-start yung gulong to sa malamdi mong nanay. Alam mo, sumasobra ka ni! That's for ruining my family! And this is for making my family suffer! Jade! Tama na talaga! Tama na yung pang-upload niya sa amin! Tama na yung pang-loloko niya sa amin! I'm 
Ich habe uns nicht Jetzt okay, jetzt okay, jetzt okay. <lacht> Ito? Ano ka ba? Tita naman, huwag niyo kong gugulati ng ganyan. Ano ba yan? Eh, tita, kahit naman magpaliwanag ako sa inyo, hindi naman kayo maniniwala sa akin. Hindi, maniniwala ako sa iyo. Sige, sabihin mo sa akin. Ano ba yan? Maniniwala ako. Meron kasing gustong manakit sa akin, tita. During Dad's birthday, bigla na lang may kumuha sa akin. Tapos pagising ko na sa loob na ako ng restroom ng hotel. Uh, ano ginawa sa iyo? Sinaktan ka ba? Ninakawa ka ba? Hindi naman. Teka muna. Eh, sabi mo na may ginawa siya sa iyo. Eh, uh, anong ginawa niya? Pinatulog ka lang niya. Sabi ko na nga ba, eh, dapat hindi na lang ako nag-open up sa inyo. Hindi, hindi. Naniniwala ako sa iyo. Kaya lang kasi... Ano naman ang mapapala niya kung yun lang ang ginawa niya? Ano, pinatulog ka lang niya? Ba bakit? I don't know. Ang alam ko lang, I just need to be careful. Dahil kung sino man ang may pakana nito, malamang may binabalak siyang masama sa akin. Ah, masakit ba? Ang bigat kasi nung kamay ni J.D. Ikaw naman kasi, ang hina mo. Alam mo kung ako yun, kalbo sa akin yung Jade na yun eh. Ang turo kasi sa akin ng papa ko, wag ako magpapaapi kahit kanino. Eh, syempre ate Maysa, kailangan ko naman piliin yung sasalihan kong gera. Pigil-pigil din. Kaya lumalaki ang ulo ng mga tulad niya dahil hinahayaan niyo lang. Alam mo dapat sa kanya, tinuturuan ng leksyon. Huwag na. Iwasan ko na lang siya. Tsaka, naisip ko naman, alis na lang ako dito. Kaya lang naman ako pumayag tumira dito dahil kay Ami. Yan ang wag na wag mong gagawin. Hindi parang sinabi mo na rin na tama siya. Ate Maysa, may punto naman siya eh. Kasi bahay pa rin naman to ni Tita Natalia. Kahit balibalik na rin mo yung mundo, sabit pa rin ako. Hindi pa rin ako roses. Dahil isa kang kerante. Pearl Renasha kerante. Kapatid kita. At ipaghihigante kita. Ay, sir. O, oh, yan. Pinapaabot po ni Ma'am Pearl. Ha, nasa siya? Hindi ko nga po alam, sir, eh. Sige po. Happy birthday, Tay. Pasensya na po, nalito itong regalo namin sa'yo. Pinaghirapan ko po yan. Sana po nagustuhan nyo. Hindi ko po alam kung paano kayo papasalamatan sa lahat ng ginawa nyo para sa pamilya natin. Lalong-lalo na sa'kin. Hindi nyo man ako kadugo. Tinanggap at minahal nyo pa rin ako. Hindi na po ako nagpaalam ng personal. Alam kong pipigilan nyo lang ako eh. Basta, Tay, huwag nyo na akong alalahanin ha. Ligtas po ako. Love you, Tay. Talaga, no? Grabe kong sumipsip. Anak? Anak, ano ba yung sinayo mo sa kanya? Sumbong na pala yung magaling mong anak. <laughs> anak, anakan pala. Bakit umalis siya? Buti naman, nakaramdam na siya. Finally, good riddance to her. Wala nang mga bastardo sa buhay mo. Ah! Ah! sa mga staff mong gumawa na. Pero nag-background check naman ang lahat ng mga tauhan natin. Eh, maliban kay Maisa. Ay, Yoyx! Ma? Malagdi kang bumaan niya! Sandali! Sandali! Para ka naman ang ewan, Mami. Pinaalis mo tapos ngayon papabaliin mo. Wala naman taong perfect eh. And that's how a marriage works. 
two imperfect people who refuse to give up on each other. Oga, stay with me. Let's save our marriage. Nasaan ho kayo nung nangyari pa Maril kay Miss Violet Balogbok? Around 9 p.m. po may lumapit po sa akin isang waiter. Inabot po siyang piraso ng papel at nakalagay po doon sa papel na makipagkita daw po ako kay Hugo sa lobby. So nasaan ho yung sulat na binigay ng asawa niya? Ako na maghahanap no, Mami, wala nga Please, dito. ako na. Mami, wala nga dito. Kalak. Mrs. Abellana, you're under arrest for illegal possession of firearms. Mami, 